확신이기 때문에 그렇습니다. 이 비조를 주신 이유가 모든 사람에게 예수를 전파하라. 모든 사람이 이 세상 모든 사람이 천국에 가면 인정이 없어요. 한국 사람만 있을 것 같습니까? 마치 우리는 한국 사람끼리 신앙생활 하다가 아, 천국 가면 우리 커뮤니티에 들어가서 또 한국 사람하고 있으면 되겠지. 그럴까요? 여러분 그럼 성경을 다시 보세요. 그리고 두 번째로 가르치라고 그랬습니다. 여러분 예수를 가르치는 게 머리로 되는 겁니까? 제자들의 삶이 뭐였어요? 하나님의 말씀 플러스 실천입니다. 내가 그 말씀대로 살아가고 있다는 것을 보여주지 않으면 어떤 사람에게도 영향을 줄 수가 없습니다. 머리로만 얘기하고 입으로만 얘기하는 뭐를 가르치겠어요? 유리적인 사람만 만들어냅니다. 이 마음은 철이 차고 머리만 꽉 차가지고 예수 그리스도 하나님 성령 중생 구원론 마지막에 뭡니까? 에스카타우치 종말론 막 헷갈려야 되나 <웃음> 여러분 그런 건 내가 다 알고 있지만 내 마음은 허합니다. 우리말로 표현 허합니다. 할 마음이 없습니다. 왜 너무나 세상이 좋고 내가 편하기 때문에 그러기 때문에 우리 입에서 나오는 것은 정죄와 부정적인 것 불평 왜 그런지 아세요? 내가 하나님의 관계가 없고 하나님으로부터 받은 확신이 없기 때문에 매일 흔들리고 사는 겁니다. 상황이 오면 흔들리고 누가 이 말을 하면 그럴 것 같고 그것이 머리에 든 지식 때문에 그렇습니다. 사도 바울이 예수 그리스도를 만나고 내가 배운 지식이 나를 미치게 하였다고 변론하고 있습니다. 이제 나는 모든 것을 버렸노라. 오직 내가 자랑할 것은 예수 그리스도 한 분이야. 여러분 왜 그렇죠? 예수 그리스도가 제일 많은 날에는 모든 것이 끝납니다. 우리가 예수를 기다리는 마음 그러기 때문에 그분과 더욱더 가까운 관계를 갖기 위해서 매일매일 발버둥치고 그분의 음성을 듣기 위해서 노력하고 말씀을 통해서 성령이 심의 음성을 들려주는 것을 내가 듣고 깨닫고 이런 삶 속으로 돌아가지 않으면 여러분 예수님이 오셨을 때 과연 나는 너를 모르는 그런 말씀을 하실 줄도 몰라요. 세 번째는 뭡니까? <웃음> 완전한 자로 세우고 뭐를 완전한? 그리스도 안에서 완전한 여러분 이게 우리 세 가지가 할수 있는 겁니까? 하나님이 예수님이 곧 재림하기 때문에 구원을 해야 되는데 젊은 세대를 일으켜라는 게 메시지입니다. 그 full of energy, 그 열정적인 젊은이들의 하나님을 향하는 열정으로 나올 때 revival이 일어납니다. 우리 나이 든 사람은 열정은 속에 있는데 몸이 말을 안 들어요. 아, 예수님도 말씀하시잖아요. 뭐라고 말씀하시죠? 마음은 원이로 돼? 내 몸이 말을 안 듣는 거야. 그럼 뭐로 해야 됩니까? 나이 든 사람들. <웃음> 그 열정적인 마음을 가지고 중복이 되어야지. 우리 젊은 세대가 일어날 수 있도록. 내 자녀가 예수 그리스의 진정의 삶을 살아갈 수 있도록. 그래야 그들이 그 열정을 가지고 예수 그리스의 나를 위해서 기대하고 증명하고 또 나가서 복음을 전파하고 나는 말씀과 행동이 일치대로 사는 자라는 것을 보여줄 때 도전 받습니다. 말은 말이고 행동을 따르고 미가 그것을 보고 예수를 찾아오겠습니다. 
그러니까 교회가 집밥 받고 여러분 제가 한 목사님의 설교를 듣다 속으로 웃은 게큰 교회는 요새는 사탄이 방문도 안 한답니다 <웃음> 아주 그 교회는 지나간대요 왜? 나도도 제 멋대로도 잘하고 있으니까 제가 몇년 전에 여기 지역영을 연구하는 피로 워전을 박사님하고 얘기하는데 맥락이 비슷해요 제가 속으로 웃은 이유는 요즘에 큰 교회는 그 교회의 영적 흐름에 맞는 성도를 보낸다는 겁니다 여러분 무서운 얘기예요 지역영을 50년 연구한 분입니다 미국에 잡고 있는 영, 한국에 잡고 있는 영, 이 얼바인 지역을 다스리는 영이 다 다르다는 거예요. 여기는 물질과 음란과 거짓이에요, 이 동네. 거짓이 제일 먼저 들어오면 음란의 영이 따라 들어옵니다. 망망 같으래요. 그 다음에 물질입니다. 여러분, 이게 패키지예요, 패키지. 저 사람이 왜 저럴까가 아니라 거짓내이 들어오면 우리 눈을 가려버립니다 말씀을 보면 말씀을 다다 뒤틀어버려요 그리고 내가 죄를 지면 그래도 성령이 믿었기 때문에 땡큐 그 죄를 좀 어떻게 커버해보기 위해서 하나님의 말씀을 뒤집니다 뒤지는 이유가 뭐예요? 위로받기 위해서 내가 죄를 지었지만 아 하나님이 그래도 이런 말씀을 통해서 내 죄는 그렇게 큰 죄가 아니구나 그리고 또 죄를 짓는다 또다또 성경을 읽어요 또 나를 백업합니다 그러다 보면 어떤 사람이 되는지 아세요? 그냥 망가지는 사람 디모데 사장이 똑같은 말을 또 하죠 마지막 세대 믿음을 떠나는 자들이 있으리 종말이 오면 믿음을 아주 저버리는 사람들이 많이 나타난다고 얘기합니다 지금 얼마나 많은 사람들이 믿음을 동지고 자기는 마치 잘 알고 집에서 예배 드립니다 이렇게 얘기하는 사람이 얼마나 많은지 아세요 교회는 안 가지만 나는 누워로 하나님을 잘 압니다 이거 완전히 거짓령에 속고 있는 자들이 그런 사람들을 위해서 우리가 중보해야 되고 거짓 영을 이스리스 이름으로 얻게 해서 그들의 눈이 열려서 교회 오게 하고 중보하게 하고 자녀들을 위해서 기도하게 하고 여러분 때가 이런 때입니다 우리가 아니하게 앉아서 내 삶만 생각하고 어떻게 하면 돈을 벌고 내 자식이 어떻게 하면 잘 될까 여러분 좀더 시야를 넓히십시오 우리가 얼마나 사탄에게 속고 사는가를 내가 그 마음을 한탄해야 되는 시대가 지금 세대인 줄로 믿습니다 우리는 사탄에게 너무 밀려 살면서도 마치 모르고 잘 살고 있는 것 같이 예수의 세대를 잘 믿는다고 생각하고 살고 있는 세대가 지금이라는 것 여러분 이게 우리가 할수 있는 게한 가지도 없어요 각 사람에게 예수의 세대를 전파하고 예수의 세대가 누군지를 가르치고 그들을 일수 안에서 완전한 자로 세우기 위해서 우리에게 사명을 줬는데 사도 바울이 바로 그것을 위해서 내 속에서 능력으로 역사하시는 이 역사를 따라 나는 수고합니다 온갖 힘을 다하겠다는 겁니다 성령의 능력을 의존하려는 거죠 사도행전 1장 8절이 뭡니까 성령이 내게 임하면 권능을 받고 여러분 성령을 사모하고 계세요? 나에게 능력도 없는데 나가서 복음을 전하려고 그러고 남에게 정죄나 하고 너 믿는 게왜이 꼬라지냐 이런 얘기나 하고 왜 이런 조그만 교회에 담냐 이런 얘기나 하고 얼마나 불쌍한지 몰라요 제가 그 말을 들으면 지난 9년 동안 제가 받아온 축박은 여러분 모르실 겁니다 이것도 교회냐고 하는 말하는 사람들이 입에는 아주 사탄이 그 말을 실어줘서 뽑아내는 것 제가 듣질 못했어요 예수 그리스도 이름으로 그 자리에서 잘랐어요 그리고 내가 불로 저 사람의 입을 지져서 저주보다는 축복을 하게 하고 